Ascotrade, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi. Qualcuno ha dipinto la scelta dei mille giorni che il governo e la maggioranza ha fatto come un tentativo di dilazionare, di perdere tempo. Mai come questa lettura, mai una lettura come questa può essere considerata grottesca e per alcuni aspetti persino ridicola. Noi siamo assolutamente convinti che i mille giorni siano l'ultima chance per recuperare il tempo perduto. Sono il cartellone di recupero che si espone alla fine della partita. Dopo aver perso tanto tempo negli anni passati, ora abbiamo l'ultima chance per pareggiare i conti. E se perdiamo, non perde il Governo, perde l'Italia. Ecco perché la gravità e la responsabilità del nostro approccio nasce dalla consapevolezza forte e diffusa che, al termine di questo percorso dei mille giorni, Riusciremo non soltanto a capovolgere la storia di questa legislatura, ma riusciremo soprattutto a rimettere in corsa in pista l'Italia. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con Focus, subito vi ricordiamo 340-321-8806, cominciate a mandare gli sms, le vostre domande perché questa sera il titolo che abbiamo scelto è l'Italia affonda, avevamo il dubbio, mettere o no il punto di domanda, diteci voi che cosa ne pensate anche via sms, cioè... È una certezza quello che sta accadendo, i dati economici, quel PIL rivisto ancora una volta al ribasso, cioè l'Italia non cresce. Sapete eh, della deflazione, di tante cose che abbiamo eh, raccontato in questi mesi. Oggi è stata una giornata importantissima, la rivivremo insieme a Focus stasera perché andremo a riascoltare i discorsi di Matteo Renzi fatti a alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica perché eh, è andato a spiegare che cosa vuole fare in questi mille giorni lo ha spiegato, non lo ha spiegato, solo parole insomma anche questo è stato poi tema di dibattito in questa giornata ma ha detto cose molto importanti compreso il fatto che eh, definizioni molto importanti compreso il fatto che per lui il lavoro in questo momento in Italia sia un po' eh, Quasi come l'apartheid, ci siano lavoratori di serie A e di serie B e questo comunque si è sempre detto nel mondo del lavoro. Poi è stato attaccato anche dal solito Fassino all'interno del Partito Democratico che dice i lavoratori che vuole Renzi sono tutti di serie C, insomma poi discuteremo. Ma questa sera ha parlato anche il Ministro Padoan che ha detto invece che eh, la riforma eh, del lavoro che stanno studiando supererà il problema dell'articolo 18, di cui come sapete ogni estate si torna a parlare, e che i contratti diventeranno da 40, follia tutta italiana, ad appena eh, due. Questo è eh, quello che, che eh, il Ministro ha detto oggi. Ci sono eh, tante cose, è una giornata in cui, leggo l'ANSA di questa sera, eh, sono 457 i, pro, i profughi fatti giungere oggi in Veneto, la prefettura di Venezia sottolinea che 92 sono stati destinati a Padova, altri 92 a Treviso, 89 a Venezia, 94 a Verona, 90 a Vicenza e oggi le parole del prefetto Cuttai hanno fatto discutere molto, pronti anche a requisire delle strutture pubbliche per trovare posti in cui mettere eh, questi profughi. È un paese che non attira investimenti, come ha detto Marchionne, come, fa? come faremo a crescere. L'economia, il discorso di Renzi sullo sfondo, tra poco lo riascolteremo. Prima di cominciare a presentare gli ospiti, fateci salutare tutta la redazione di Rete Veneta, Federica e la piccola Cecilia, di, la sua bimba di 4 anni. Nei prossimi giorni vi racconteremo la, la loro storia, ma saranno già giornate importanti 
fondamentali per la, la, questa piccola famiglia e quindi non potranno seguire eh, Rete Veneta in diretta, quindi questa sera li volevamo salutare. Eh, un grosso abbraccio a Federica e Cecilia. Allora fatemi eh, presentare dunque gli ospiti, buonasera e ben eh, trovato a Focus al segretario del Partito Democratico di Treviso Andrea Michelan, buonasera. Buonasera. Al suo fianco Gennaro Marotta, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, buonasera Marotta. Buonasera a voi. Arrabbiatissimo mi dicono stasera, è vero? Sì, io sono convinto che se noi mandiamo gli immigrati che, di, che dice lei all'agenzia delle entrate vedrà che vanno via da soli vanno via da soli chi? gli immigrati? gli immigrati perché? Eh, per, perché la burocrazia ormai sta li, a, raggiungendo dei livelli kafkiani a dire poco dopo ci racconterà che cosa le è successo quindi burocrazia arrabbiatissimo buonasera ben trovato buonasera, Pietrangelo Petterò consigliere regionale buonasera, della federazione buonasera. della sinistra al mio fianco da quest'altra parte Pierangelo del Zotto prima il Veneto buonasera, buonasera. del Zotto Marina Buffoni fratelli d'Italia e assessore ai rapporti con i quartieri a eh, Padova tra l'altro esatto, avete per incontrato per insieme a al sindaco Bitonci eh, in questo pomeriggio eh, affollatissimo no? di una, affollatissimo, una sala in cui avete incontrato sì, oltre i cittadini. 250 cittadini del quartiere Guizza che è uno dei quartieri più importanti e anche problematico perché eh, ha dei grandi problemi di mobilità e di viabilità quindi sì, abbiamo ascoltato queste centinaia eh, di, di cittadini che hanno veramente espresso grande gradimento per questa attenzione che ha l'amministrazione di parlare direttamente ai cittadini e, e risolvere loro i veri problemi della città città, quindi non talmente a palazzo tanti, ma tra i cittadini. Talmente padovani. tanti che bisogna organizzare con una sorta di clessidra, poi insomma so che avete sforato i tempi come è normale quando si parla eh, con i cittadini, ma ci interessa capire che cosa vi hanno chiesto, che cosa, qual è il problema chiaramente che investe le famiglie in questo modo a Padova, in questo momento a Padova e non solo. Buonasera a Vilma Campaner della CGL, buonasera, ben trovata. Buonasera a tutti. Allora, Petteno, cominciamo da lei, ha sentito Renzi ultima chance, tra l'altro poi stasera tutti i quotidiani online e i telegiornali rilanciavano ultima chance, addirittura il rischio che si vada al voto, insomma eh, come al solito c'è questa scura sull'Italia, quindi bene così o si salta bene questa minestra o si salta dalla finestra, ma il problema degli ultimi giorni è che abbiamo raccontato eh, di un'inversione di tendenza, forse da quelle speranze ai dati concreti, cioè insomma l'economia non riprende. Sì, non, non ho sentito il discorso, ma ho letto il Consiglio regionale, ho letto diciamo così, le agenzie in queste ore, eh, però non è una sorpresa, cioè voglio dire... Il, eh, ancora prima di questo governo i due governi precedenti insomma, non avevano dimostrato di brillare nel cogliere quali fossero diciamo, gli interventi necessari a questo paese eh, hanno solo impostato un po' in linea con le politiche dell'austerità europea tagli e sacrifici più o meno i soliti noti e poi questo spend review per cui riduzione delle spese pubbliche che alla fine è significato taglio in sanità taglio in istruzione, taglio eh, spostamento delle pensioni, quindi massacro sociale, chiamato, di cui per capirci, cioè massacro sociale e, e non hanno invece investito invece in quello che era necessario, avevano fatto altri paesi europei prima, cioè quello appunto nell'intervenire nell'economia, nella ripresa del lavoro per cui tu devi investire dei soldi veri con agevolazioni dirette oppure risorse fresche da mettere a disposizione delle imprese, hanno continuato a dare soldi agli soliti, guardate eh, Renzi è in perfetta sintonia, cioè alle banche per cui i soldi le banche, anche questo ultimo provvedimento non serve perché diamo solidità alle banche. Ma Renzi soldi alle banche invece. Ma figuriamo, c'è una delle mesime balle che conta Renzi. Cioè la differenza fra Renzi e Monti e Letta è che lui racconta tante balle più degli altri, le racconta con sorriso, in camicia bianca, eh, smanicato, però a differenza degli altri, un altro un po' più triste, l'altro professore è un po' sulle nuvole, questo è simpatico a molti sembra, però l'indice di gradimento sta scendendo di giorno in giorno, punti. perché 15 punti. Quindi voi Vuol dire che l'ha raccontata, è piaciuta il momento dell'impatto, poi quando ha capito che non era, non era a scherzi a parte neanche uno spettacolo di Zellig, ma era il Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè non era un attore. E il Presidente del Consiglio dei Ministri non può fare slide, proclami, annunci, deve fare provvedimenti. E quando ti inventa appunto l'unico grande intervento sociale, quello degli 80 euro, quando qualcuno diceva che era importante farlo, perché 80 euro sono importanti per chi fa sindacato, sa che conquistare 80 euro non li conquisti eh, facilmente, di fare anche scioperi per averli. Quindi provvedimento assolutamente che va detto che era importante, 
ma che era una roba col fiato corto perché non avrebbe invertito un bel niente eh, sarebbero serviti più risorse ora si dice che varrà nel lungo periodo ma guardate i dati che mese dice, dopo mese. adesso appunto la, questa, questa grande balla sta sgonfiandosi cioè il paese è al collasso totale eh, i dati veri che non ci raccontano e cominciano adesso perché adesso Adesso i grandi media, i grandi opinion leader e quelli che sembravano innamorati di Renzi cominciano ad abbandonarlo, basta leggere Repubblica da mesi, si legge che il Corriere recentemente... Ho finita finito l'uno di miele, dice eh lei. Eh sì, finita l'uno di miele perché questo qui ha contato una montagna In piena... di frotto. È vero che dai soldi gli stessi? No. Come dice per te no? Proprio, ma la dimostrazione che non è così è proprio il fatto che eh, i, alcuni poteri forti adesso stiamo prendendo un attimo di distanza perché il provvedimento degli 80 euro va interpretato proprio in questo senso qui perché va a incidere nel cuneo fiscale ma va a incidere dando quella parte di mancata tassazione al lavoratore quindi è una scelta ben precisa è ovvio che qualcuno sia scontento perché nel cuneo fiscale qualcuno vorrebbe appunto che invece fosse andato magari all'impresa quindi sono scelte mh, effettivamente prese di cui si può essere o non essere d'accordo, però eh, il, al cittadino è chiaro che quegli 80 euro di mancata tassazione sono andati a lui. Dopo eh, eh, devo dire anche un'altra cosa, che eh, probabilmente eh, la simpatia o antipatia di Renzi passa veramente in secondo piano e non credo che eh, la, anche il successo elettorale delle europee che è stato un forte segnale sia dovuto a simpatia ma è dovuto a una certa impostazione allora purtroppo eh, dobbiamo ragionare in modo molto più complicato rispetto al passato in particolare quando si parla di risorse perché, eh, perché anche a me sinceramente sono. piacerebbe tanto andare a dire a questo governo direttamente metti più risorse nell'economia ed è giustissimo effettivamente però purtroppo abbiamo eh, sul collo un enorme debito pubblico che è, è asforato sì, di 2 mila miliardi su cui paghiamo 80 miliardi di interessi allora queste risorse se dobbiamo eh, tirarle fuori noi come Stato italiano Benissimo, sono scelte che si possono fare, lo Stato italiano è sovrano e può decidere. Sappiamo che all'incirca abbiamo 1.400 euro a testa di interessi all'anno, se vogliamo pagarne ancora di più sono tutti gli interessi, sono spesa improduttiva, vuol dire che con cui non, si, non si fanno ospedali, non si fanno strade, non si fa niente, ok? Dobbiamo pagarne sempre di più. Invece mi sembra opportuno quello che è stato fatto in questo periodo qua di andare a chiedere all'Europa che ci dia una mano in questo Questi senso. Questi 300 miliardi che dice Renzi l'Europa deve spendere. Aspetti Michelanda, perché ha già ci citato Molti punti. Mi sembra che ci sia grande sovranità Scusate. popolare, visto che questo è il terzo premier autonominato eh, e che stiamo per andare a, a, a vedere che cosa succederà con le provinciali, dove ci oh. saranno altri consiglieri che non sono stati eletti, eletti dai, dai cittadini. cittadini. Sì, sì, comunque allora, questo è un allora, una... però teniamo conto che nella Costituzione, no, nostra Costituzione, d'accordo, che è il nostro punto di riferimento, non c'è scritto che eh, il premier deve essere scritto sulla eh, cartella elettorale, sulla... Eh, scheda elettorale è scelto dal Presidente della Repubblica e quindi la Costituzione dice italiani, questo no giusto per perché per che non hanno nemmeno dire, il diritto però, di ecco, votare ecco. questa è la realtà scusate del Zotto prego ecco allora premesso che io sono mesi sono anni che non guardo più i telegiornali Rai e Mediaset guarda solo il TG locale guarda solo vero, il TG locale non è, non è un, un atto di piageria questa sera mm. ma io mi rifiuto di vedere una persona che sta raccontando balle da mesi perché in un mese doveva fare, doveva fare 10 riforme in 10 mesi, adesso che non è riuscito a fare nulla si chiede mille giorni. Allora questo è il terzo personaggio, lo facciamo fuori, qualcuno nominerà il quarto personaggio, quindi non si esce da questo buco. Cioè qualcuno, non si andrà al voto, dice lei. Qualcuno lei. deve dire, avrà il coraggio di dire, lo dico io stasera qua, che il re è nudo, l'Italia è fallita. Il mio orizzonte temporale non sono i mille giorni di Renzi, il mio orizzonte temporale è dopo domani. La Scozia, il mio orizzonte temporale è il 9 novembre, Catalunia, il mio orizzonte temporale è la conferenza stampa di giovedì prossimo in regione con la quale vogliamo il numero di conto corrente per versare i 14 milioni di euro che servono per pagarci il referendum, non per separarci, per avere la libertà di chiedere ai Veneti se vogliono separarsi. Tutto il resto sono storie perché il debito pubblico cresce di un miliardo di euro al giorno da quando c'è Renzi e un miliardo di euro al giorno sono 2 mila miliardi di lire qualcuno stasera qua o a Roma o a Milano mi spiega come si rientra da questa situazione 
Se qualcuno me lo spiega gli do il primo Nobel dell'economia, ma da questa situazione non si esce perché l'Italia è fallita. Qualcuno deve avere il coraggio di dire che l'Italia è fallita, lo dico io stasera, l'Italia è fallita. Io da Veneto do ogni anno 14.000 euro, me ne torno indietro 10.000. Io ogni, da Veneto ogni anno regalo a fondo perduto da anni 4.000 euro. Cosa sono gli 80 euro di Renzi nei confronti di 4.000 di residui fiscali attivi? Come pensa l'Italia di uscire da questo tunnel? Perché quando io guardo la televisione vedo che i regioni non vengono, che non siano il Veneto che sono povere, poi hanno una qualità di vita quasi migliore della mia, c'è qualcosa che non va. In Veneto si evade 21,60 euro di tasse ogni 100 versate, in Calabria 64, lo devo dire io? Allora i miei 4.000 euro vanno a colmare il 64% di tasse che i calabresi non versano. Allora queste cose mm. vanno dette. Fra non, Se non ci saranno, dicono, aspetti, da zotto, cioè, fra non molto ci saranno da sanare i conti in profondo rosso le regioni Sicilia, Campania e Calabria e l'Italia crollerà al tappeto. Dio ci aiuti, vi scrivono gli assemblei. Allora io ero assessore al bilancio in provincia di Venezia. Abbiamo venduto le save al doppio del prezzo di quello che le ha vendute il comune di Venezia. L'altra voce dell'altro ieri, conseguenza della tesoreria unica, della cancellazione delle province, delle città metropolitane, cioè balle, 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 <coughs> hanno requisito le risultanti azioni save in possesso di proprietà della, della provincia di Venezia per 40 milioni di euro evaporati dall'economia veneziana, perché l'aeroporto è a Venezia, insiste nel comune di Venezia, nella provincia di Venezia, nella regione Veneto, le azioni save della provincia di Venezia sono evaporate, 40 milioni di euro, che sono 80 miliardi, non di vecchie lire, ma di lire, perché non mm. ci sono lire nuove, lire vecchie, evaporati a Roma anche questa volta. Io chiedo ai signori che sono veneti qua, questo a voi va bene? Ma a me no. A lei, tra l'altro, molti sms chiaramente fanno riferimento al referendum di giovedì in Scozia, tra l'altro abbiamo un collegamento in diretta proprio dalla Scozia giovedì sera con il nostro direttore. Eh, Marotta? Beh, io sono contento che chiedano ufficialmente qual è il conto corrente per versare i famosi 14 milioni, perché io ho scritto e scriverò ogni mese fino a fine legislatura al nostro governatore Zaia eh, per chiedergli effettivamente dove posso versare l'euro che voglio versare in questo conto corrente, perché voglio aiutare anch'io la causa, voglio mettere un euro, ma non so dove va a finire e non so qual è il conto corrente e la balla che è stata scritta in quella legge dovrebbe saperlo anche l'amico del Zotto è una balla colossale tanto perché parliamo di ballisti perché chiedere di fare una legge regionale che abbia una norma finanziaria che, eh, la cui copertura sarebbe garantita da chi vorrà partecipare mi permetta, è una cosa che non sta né in cielo né in terra Preferendo. è passata in consiglio regionale sì, eh, la norma dice i 14 milioni che costerà questo referendum sono a carico di chi vorrà farsene carico. Per Angelo, un domani un, un euro anche a Titi può darlo, dai, sì, potremmo sì. darlo. 2,84 euro, anche 10 euro. Sì, no, ma il fatto è che non si sa quanti soldi ci siano e non credo che ci siano grandi soldi. Beh, dopo sì. che anche chi ha promosso il referendum aveva detto. Fateci che fare flop. Aveva, aveva, detto, aveva detto: no, no, ma io sono d'accordo, ci deve essere il conto corrente, eh, perché bisogna vedere. Certo. Come si dice vedere cammello, no? Si dice, bisogna vedere assolutamente quanti soldi si tirano su per la causa. Poi se invece parliamo di politica e parliamo, chance, e parliamo, e parliamo di secessione, la Scozia e quant'altro, teniamo anche conto che in Scozia è, è vero che ci sono gli indipendentisti, è vero che la Gran Bretagna, eh, l'Inghilterra ha eh, paura anche di questa situazione, però è anche vero che anche gli scozzesi stanno cominciando a preoccuparsi perché non avranno più la sterlina? La Unione Europea non li accetta, attenzione ci sono delle cose che scattano non come delle punizioni ma come delle normali situazioni che avvengono per un atto che hai voluto fare. Faccio l'esempio, io sono andato al convegno che ha organizzato Alessio Morosini e c'era anche il suo direttore Luigi Bacciali al Cison di Valmarino no? degli indipendenti io, io mi sai. ricordo di aver visto forse avrò visto male io Alessio Morosini non è qui può, mm. può smentirmi però a me è sembrato di vedere gli indipendentisti saltare sulla carega quando è intervenuto il giovane professore della Catalogna no? eh, di Barcellona è intervenuto dicendo sì la, la Catalogna eh, può mm. essere indipendente però abbiamo Succede tre, tre problemi mm. abbiamo tre problemi uno, 
il giorno dopo eh, cioè, la Spagna non vuole e quindi lo Stato non vuole quindi i rapporti con la Spagna sarebbero quantomeno tesi due, l'Unione Europea non ci prende in, in Unione Europea tre, la cosa più importante credo dal punto di vista della vita normale di tutti i giorni economico l'export del, eh, il mercato estero della Catalogna è l'80% la Spagna ma secondo lei la Spagna manterrebbe l'80% di eh, mercato l'ha detto il professore eh? non è che l'ho detto io un professore giovane, valente, università che io ho seguito con molta attenzione e io ho visto fare salti sulla carega da parte degli indipendentisti perché questo pensavano forse di averlo invitato a dire domani siamo indipendenti, non ci sono problemi ma eh, attenzione a quello che diciamo perché anche qua pensare a un Veneto indipendente tanto per essere chiari cosa che facciamo? un domani abbiamo il Veneto indipendente e il Friuli cosa che facciamo? facciamo gli aerei, eh, i voli aerei come Berlino, Ovest eh, durante, quando c'era il muro che, che cioè, stiamo veramente ha, andando fuori ogni grazia di Dio non ha l'indipendenza non ha in sé alcun senso la cosa sicuramente che bisognerà arrivare con forza eh, spingendo eh, mm. facendo di tutto mm. è avere una maggiore autonomia perché il Veneto se lo merita eh. perché è vero che il Veneto tira fuori tanti denari è anche vero che noi dobbiamo partecipare per coesione sociale alla solidarietà per il resto della nazione, questo non significa però effettivamente che dobbiamo buttare a, nel, 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 sì, buco, nero, nel allora, buco nero che purtroppo c'è. Hai detto che quattro precisioni. Eh, allora, la non zona... una replica, fatemi sì. leggere solo questo sms. Aspetta, sono anni, intanto c'è la bandiera del Friuli, in, eh, scriveva qualcuno via sms. Oggi sapete invece la bandiera di San Marco esposta dai leghisti a Roma, proprio in riferimento al referendum impugnato da, dal governo. Sono anni che si parla di costi stati ma le regioni controllate dalla mafia non ne vogliono sapere non l'Italia è il terzo mondo allora, di primo, del Zotto poi primo, velocemente la Scozia manterrà la sterlina, quindi bugia Secondo ma, ma no, no, lo stai dicendo lo decide lei, lei. Scusa, chi sei te? scusami, eh. chi sono io? lo dirà, la, lo, lo dirà Londra lo dirà no. non lo dici mica tu Londra ha già allora detto, ragazzi, tu, allora dici, allora se no, no, la, no, scusami, l'ha detto Cameron, Cameron l'ha detto, allora, guardate perfetto. ragazzi, fate quello che volete, però allora, dopo non potete avere la stessa Benissimo, e soprattutto, e soprattutto un'altra cosa, Prego. ha detto che è retondo. Cara Scozia, te ne vai per conto sì. tuo, non torni mica più indietro. Se ne vai il petrolio, dopo vedremo <coughs> posso replicare. Ma in Veneto cosa useremo? I talleri? Cosa eh, useremo? Cosa allora, tutto, allora, non allora so spiegami. Andiamo con numeri. Noi abbiamo una capacità di produzione. Vabbè, se sorridete, no, so eh, 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 io sono qua con numeri. Vai. Benissimo. Vai. Anche noi. Allora, l'economia del Veneto è l'undicesima del Veneto su 28 stati europei. Noi non abbiamo il petrolio, ma abbiamo i nostri imprenditori. Il sì, grosso delle esportazioni fame. non lo. Suicidio. Ma, no, ma scusa, non si suicidio. Ma scusa, ma l'economia del Veneto deve ripassare. Posso, posso, posso esprimere un concetto? Mi sei fermato cinque anni fa. Allora, perché l'economia del Veneto posso è un concetto? Le imprese chiudono. Vorrei cioè, esprimere un concetto, ah. dopo me lo confuti, dopo non mi interrompi, però. Benissimo. Il Veneto esporta il grosso non in Europa ma nel resto del mondo. Ter ultimo punto, l'autonomia è una base. Sì, però scusami, il eh, non è il Veneto, è il Made in Italy. Posso esprimere? Permettimi. Bon. No, eh, no, è anche qua una balla che dici. Non è il Made in Veneto, è il Made in Italy. Posso esprimere Benedetto. un concetto? Eh. Allora, autonomia, se questa è la torta e le fette più grandi se le portano, più grandi, se le portano via la Sicilia, l'Alto Adige, il, il Friuli in parte e la Val d'Aosta, io non posso rivendicare maggiore autonomia perché la torta è sempre quella. Io potrei avere autonomia a danno della Sicilia, potrei avere maggiore autonomia a danno della Sardegna o a danno della Lombardia. Voi pensate che le altre regioni italiane mi dia uno spazio per maggiore autonomia a spese loro? L'autonomia è una balla, tanto è vero che in regione l'hanno buttata là per anacquare l'indipendenza. L'autonomia è una balla perché la torta è quella. E se io rivendico maggiore autonomia, sottraggo risorse a chi è già autonomo e la Sicilia non mi dà nulla. Mm. Questa è una balla e va detta. Qualcuno mm. deve dire le cose come stanno. Io sono grato a Rete Veneta che mi invita e mi fa dire cose. Io ho numeri dalla parte mia, non ho 
né fede e non ho neanche ideologia, ho oh, numeri. Aspetta il zotto, fatemi leggere le, questa cosa, la seconda parte dell'SMS, mi sono perso forse la prima, l'Italia fonda, qui scrivono, affondata da un pezzo, è rimasto a galla il carrozzone statale, Buffoni e poi Camparer. Da nazionalista che sono, non può, e, e dei valori nazionali di un'Italia un una, unica e indivisibile, non posso pensare a un Veneto che si stacca completamente eh, da questo Potrei paese. Punto. E, devo, e capisco anche però le esigenze perché comunque una questione settentrionale va posta e la politica eh, deve eh, prendere atto di questa, di questa problematica che c'è uh -huh. in Veneto. La realtà dell'Italia è che le, ci sono delle regioni di serie A, ossia quelle a statuto speciale, e di serie B, quelle a statuto ordinario, che non hanno tutte le agevolazioni dello statuto speciale. Quindi dobbiamo pensare di uniformare questo tipo di, eh, di, 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 legisla, di legislazione, perché mi sembra che oggi l'Italia abbia un'architettura ottocentesca, quindi non possiamo pensare che nel 2014 eh, abbiamo ancora questi due tipi di, di, di regioni che mal, mal eh, riescono a, a, ad andare d'accordo dal punto di vista economico, dello sviluppo eh, e quant'altro. Quindi do, la politica si deve porre questo problema. Guardate questa sommessa, questa solo un secondo Buffoni. L'Italia è l'unico paese al mondo di deficienti che impiega le proprie risorse per farsi invadere. Demenza di sinistra sempre più in alto, veramente ancora dubbi sull'indipendenza. Ma comunque che impieghiamo risorse ma per farsi invadere. Ma scusi, questo... ma cosa c'entra la sinistra? Ma se, quando c'è stato il governo Maroni era il ministro dell'interno, c'era l'invasione lo stesso, no, i governi Berlusconi, no, 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 i governi no, Berlusconi, no, no, io mi ricordo, io mi ricordo no, i manifesti diciamo, della Lega, li abbiamo fermati, li abbiamo fermati, sono tutti in Libia, sono siamo qua, cioè gli eh, spettatori ci stanno non guardando stasera. Non dite bugie alla gente. Che bugie. Ci stanno guardando stasera perché a noi chiedono informazioni, non sì. chiedono una, una propaganda politica. No, no, io non sto chiedono dicendo comizi. che il governo Berlusconi, che sia che è stato prima del governo dei governi di sinistra, di centro-sinistra o della sinistra, ha fatto, ha fatto con la Lega in prima fila, con tanto di manifesti, mi ricordo ero qua nel 2009, con i manifestoni della Lega dappertutto, li abbiamo fermati, un bel barcone di, disegnato sul manifesto con una bella X, ma ha fermato chi avete? Io mi ricordo che parlavo ai leghisti e dicevo guardate che gli esodi nella storia non si fermano, c'è un capitolo, c'è un libro specifico nella Bibbia, l'Esodo, non, non, non sono mai stati fermati. L'Italia era porta aerei, l'Italia era porta aerei che sopporta, l'Italia era porta aerei che sopporta 36 ma milioni ma di abitanti. Numeri, ma quali balle? Ma ci sono i numeri? Eh. Ma i numeri sì. di cosa? Sì, bisogna anche stare attenti perché cosa? effettivamente anche una questione umanitaria perché proprio in questi giorni tra ieri e oggi ah, perché, sono annegate ah, molte persone. Ma i nostri veneti non no. sono una questione umanitaria? Sì, ma annega le sì, no, ma, ma no, nostre no, quello che è errato, quello che è errato è la contra sì. al primo quello che i no, ma non, non c'è dubbio sul fatto di mettere al primo posto anche questo, Guardi, no? le risorse sì, sono non sempre assolutamente... quelle le risorse io, sono io sempre quelle sì. preferisco okay. destinarle a un mio sì. io eviterei la che... contra io eviterei la contrapposizione uno perché credo che qua nessuno di noi, noi nessuno di noi voglia di dire eh, Michelano anche perché sì. poi guardate questo SMS noi lo vedevamo già in, in preview interessante ora che i prefetti Michelano, si vergognino si portino a casa aspetti eh, osservazione dura da casa si portino a casa loro gli invasori o le prefetture se no li rimandino a casa propria questo è riferimento a quello che è accaduto oggi e poi tra poco lo ascolteremo sì, no, quello che volevo dire è che guardate che ci sono delle cose più cose probabilmente che ci accumulano di quello che pensiamo eh, perché nessuno credo che qua voglia dire prima qualcun altro prima gli stranieri eh. siamo qua no, per governare il nostro territorio bene, quindi non c'è dubbio su questo però richiamare il fatto che c'è una questione umanitaria che ci sono persone che stanno annegando e si parla di centinaia perché i telegiornali di questa mattina hanno parlato libica, di centinaia però, eh, so. di persone che annegano e credo si che a, a cuore leggero nessuno possa permettersi di dire non ci pensiamo a questo dobbiamo occuparcene ma non lo dico che dobbiamo pensarci noi veneti io penso che debba occuparsene l'Europa ma che non si possa non pensare a centinaia di persone che purtroppo annegano, ecco, solo questo volevo dire dopo un'altra cosa sul Veneto perché, 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 perché poi faccio sentire Renzi e Campanella Semplicemente la nostra marina militare si mette davanti alle coste africane e li rimane cioè, sono lunghe, eh? sono lunghe eh, le coste africane. Fermi. Mozione d'ordine. Esatto, mozione d'ordine, questa volta la facciamo noi.
Campanella, Prego. le volevo chiedere una cosa. Prego. Eh, le faccio ascoltare quello che ha detto Renzi oggi sul lavoro. Perché mm. la questione di immigrazione ci arriviamo, non era così immediata, però ci arriviamo più tardi di nuovo. Sì. Quello che ha detto oggi, facendo riferimento, credo a un modo che lei conosce molto bene, tra l'altro che è anche quello dell'artigianato. Renzi sul lavoro perché ha parlato molto chiaramente di apartheid, di differenza eh, di lavoratori di serie A e di serie B. Sentiamo Matteo Renzi. Il primo è uno dei punti più sensibili, il tema del lavoro. Al termine dei mille giorni il diritto del lavoro non potrà essere quello di oggi. Io ritengo, assumendomi la responsabilità di quello che dico, che non ci sia cosa più iniqua in Italia di un diritto del lavoro che divide in cittadini di serie A e di serie B. Tu sei una mamma di 30 anni, sei dipendente pubblica o privata, hai la maternità, sei una partita IVA, non conti niente. Tu sei un lavoratore, stai sotto, i 15, stai sotto i 15 dipendenti, non hai alcune garanzie, stai sopra, sì. Tu sei uno che ha diritto alla cassa integrazione, dipende dall'entità, dall'importanza, dalle modalità della cassa integrazione ordinaria, di quella straordinaria, di quella in deroga. Questo è un mondo del lavoro basato sull'apartheid. Personalmente dico a quella parte di sinistra più dura, rispetto alla necessità di cambiare le regole del gioco sul lavoro che per come la interpreto io la sinistra è combattere l'ingiustizia non difenderla e dico però contemporaneamente a chi oggi dà poteri taumaturgici alla riforma del mercato del lavoro e del diritto del lavoro che per recuperare posti di lavoro occorre una politica industriale Occorre avere il coraggio di andare a raccontare che la dorsale siderurgica di questo Paese, da Genova a Taranto, passando per Terni e per Piombino, non soltanto non si chiude, ma viene aperta e spalancata ai mercati internazionali. Occorre avere il coraggio e la forza di andare laddove ci sono le aziende in crisi e noi ci stiamo andando dappertutto. E anche quelle che vanno bene. Caparer. No. Aspettate, Campanella, no, come dice Marotta deve parlare Vilma Campanella. In merito a questo io potrei parlare anche fino alla fine della trasmissione perché eh, non, essere essere parlare. Parlare. No. <ride> non è questo, ecco, volevo solamente dire una cosa, noi abbiamo bisogno di riforme per il lavoro che non, sono, non devono essere solo chiacchiere ma devono essere veloci perché abbiamo migliaia di persone sì. che proprio nel mondo dell'artigianato e non escludo l'industria stanno perdendo il posto di lavoro ma quel che è peggio è che hanno uno strumento che è l'ammortizzatore sociale e la cassa in deroga questi lavoratori e io sfido chiunque a vivere con 700 euro dopo 9 mesi perché questi percepiscono i soldi dopo 8-9-10 mesi, sì. certo. mesi. Sì, bene, da sì. gennaio i miei lavoratori di serie B Ok? Stanno aspettando che venga, fra virgolette, approvata la cassa e ci siano i fondi per poter mangiare. Adesso qualcuno mi deve spiegare come possono fare queste famiglie, perché parliamo di uomini e donne, famiglie, Bambini. A, 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 arrivavo proprio su quel punto lì, a riuscire a sbarcare il lunario se ti arriva lo stipendio ridotto, perché sappiamo che sono 700 euro, 650, non sono di più, mm -hmm. E queste persone devono comunque fare tutto quello che facevano in tempi, fra virgolette, non sospetti, dieci anni fa oramai, perché la crisi è iniziata nel 2008, solo che a differenza dell'industria che magari hanno l'anticipo o hanno subito il pagamento diretto anche dall'azienda stessa, questi come possono fare? Qualcuno a me deve dare delle risposte perché sono stanca forse perché sono anche sensibile, di vedere queste persone che in questi giorni mi vengono a chiedere di fare pressione sulla regione per poter comprare ai figli i quaderni. Cioè non ho parlato di mangiare, dove noi in Italia diciamo che l'istruzione è la base di tutto, perché ci aiuta ad andare avanti, perché per un paese come il nostro, dove abbiamo tutto, perché abbiamo tutto, abbiamo le competenze, abbiamo le teste che in realtà non ci restano neanche più qua perché, perché se sul mondo dell'artigianato proprio dovuto a questo al sistema, sistema mercato lavoro se abbiamo questa preoccupazione l'azienda grossa dà lavoro ai, ai laboratori ma se l'azienda grossa cessa, riduce il personale o va all'estero è chiaro che a catena abbiamo anche questi che non hanno fra virgolette l'ammortizzatore o la tutela giustamente dell'industria cioè qualcuno mi deve dire qualcosa rispetto a questo io sì, sto aspettando 
che il governo intervenga mi... sì, sì, ma deve intervenire subito perché al di là di tutti i problemi che stiamo parlando questo credo sia l'essenziale per far ripartire il paese perché il paese è fermo se io non lavoro non faccio girare l'economia e di conseguenza io sono ferma qua inchiodata stagnata però ci vuole anche trasparenza ci vuole trasparenza ci vuole trasparenza perché parliamo di 80 euro di Renzi però io che di mestiere no, faccio però. commercialista faccio dedicazione di redditi Ai. nessuno dice che il premio di assicurazione sulla vita prima era scaricabile fino a 1291 sì, Germora e so, quest'anno 630 certo. euro perché il 19% di però. 660 euro sono 130 euro poi sì, vai a vedere le spese mediche le spese eh, certo. la tasi No, no, sto parlando di no, tassazione, no, ma tassazione, ma prima, ma fammi, sì, tassazione primaria, poi se parliamo di quella secondaria, se ti ecco, fai fare sulla no, no, ti spiego, perché quando fai l'indicazione di redditi dici ma gli 80 euro sono dati, beh, sono dati, 120 nel premio di assicurazione, cosa le spese mediche, spese veterinarie, per cui no, d'accordo gli 80 euro, però trasparenza per favore, altrimenti dice ma come te ho dato 80 euro e non vedo il risultato certo, sì. me ne dai 80, me ne togli 200 Vabbè, non posso consumare ma c'erano quelli del tuo ex partito non davano neanche gli 80 però sono dire, disponibili a perdere ma non senso pur di fare le riforme no, come lo toglievano Cazzarola con Berlusconi e Mosso ci hanno massacrato la vita per anni che tu c'hai adesso scusami però 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 a 350.000 però... cassa integrati eh, e beh... 3 milioni di disoccupati Ma intanto il tuo partito sta votando tutte le cose di Renzi e quindi mettiamo le cose in chiaro Fratelli d'Italia non è vero Fratelli d'Italia non esiste di neanche però voglio dire Fratelli d'Italia abbiamo 9 parlamentari ma come noi siamo 9 cazzo non si accorge torniamo però torniamo a buono Zotto però adesso adesso parliamo di Renzi No, no, parliamo parliamo dell'Italia parliamo dell'Italia e il problema è appunto mm. del discorso che abbiamo sentito prima di Renzi per caso dice qualcosa rispetto a quello che ha detto cioè di proposte sì, concrete no, sì, no, ma cosa no dice vuole intervenire sugli ammortizzatori sociali cioè chiede alla sinistra non occupatevi di difendere i privilegiati i diritti dovete mm. smettere di difendere i diritti dei lavoratori occupatevi no, di quelli che non però, che però vuole, fare la riforma del lavoro, vuole fare la riforma del lavoro per l'uscita dal lavoro cioè dice articolo 18 queste cavolate qui no ha detto che l'ha trovato il problema di come si entra nel lavoro giusto bisogna decidere come si entra Entra ora, basta con questi professori e questi signorini che ci dicono dovete licenziare perché licenziando facilmente si crea lavoro. È una, è una cosa proprio che non sta in cielo in terra, devono dirci. Ma è vero, non infatti non ha detto che dicono. Prima ha provato Monti che non c'è riuscito, ha visto gente che appunto se gli metti a, a pagamento eccetera, non, non guarda neanche lo stipendio, solo perché hanno le protezioni di tutte quelle cose che hanno, i Monti, i Renzi sono lì a dire questa cosa. Cioè, letta. capite? Monti, no, a me uno letta, letta, dico, letta. Se, se a me, letta. letta uno intermezzo un po'. Eh. Eh, più simpatico degli altri passato, però voglio eh, dire eh, ma parlano non di riforme vere del lavoro cioè di quelle che creano lavoro eh, a me non interessa non dire come si licenzia che a lavoro. me interessa che qualcuno soprattutto a uno che viene dalla tradizione quel popolare come quella partito democratico dimmi come faccio lavoro non come licenzio allora come licenzio, allora, licenzio si stanno pensando le aziende allora stato, roba intanto l'articolo 18 diventerà un non problema ha detto Padova stasera un'intervista in occasione dunque lo dice Padova siamo a posto aspetti il ah, ministro dell'economia che dice eh, Padova, vogliamo semplificare eh, le norme Padova. Oggi le forme contrattuali sono più di 40, quello che vi dicevo prima, sì. noi vogliamo avere uno solo al massimo due contratti. Esatto. Chi ce cioè, la, ce la riforma vorrebbe prevedere anche le retribuzioni dire, legate a Spetti Marotta, se non ci capiamo, le riforme, la riforma dovrebbe prevedere anche le retribuzioni legate ai livelli aziendali e la revisione degli ammortizzatori. Con una riforma così l'articolo 18 diventa un non problema, riguarda pochissime persone, all'estero c'è una percezione cioè, un molto forte. Un ministro che si vergogna di essere Veneto, un ministro che si fa chiamare Padoan perché si vergogna di essere Veneto. Infatti lo chiamo Padoan, aspetto, mi chiamo. Eh, eh, io, allora, eh, io credo che eh, questi sono anni. temi molto importanti che interessano molto le persone anche perché li toccano da vicino allora relativamente all'articolo 18 perché che poi la maggior parte delle persone secondo me neanche sa cosa vuol dire l'articolo 18 no, è quell'articolo che, che eh, garantisce <ride> il fatto che se una persona viene licenziata senza, senza giustificato causa. motivo in un'azienda un dopo quindi, possa essere esatto. di, avere il diritto di essere reintegrato ecco questo qui che eh, vuol, eh, interessa va a buon fine diciamo viene applicato a eh, circa eh, 3.000 lavoratori all'anno quindi eh. però 
detto questo è significativo perché comunque un messaggio che viene dato che sì. dice che il licenziamento è, deve, essere deve essere giustificato appunto è stato ribadito che eh, non è un problema perché i problemi sono altri però va a toccare quelli che sono i problemi quello degli ammortizzatori sociali è un problema è sì. un problema il fatto che non vengano applicati a tutti lo diciamo o no? sì, è un, è un problema che va riformato perché altrimenti con queste attuali norme ci sì. sono alcuni Beh. lavoratori che per fortuna esatto. loro vengono Andrea, però eh, le, le, infatti, no, finisco, finisco scusami. è un'altra cosa molto importante effettivamente anche per la semplificazione e anche per eh, creare dei diritti un oh, po' più omogenei è quella del numero dei contratti ok, sì. questo qua non sono riforme credo poco consigliate no, Andrea, no, aspetta, finisco la... sul fatto che però queste riforme agevolino la gestione del lavoro da parte delle imprese ma non creano lavoro questo siamo tutti d'accordo non è con questo che creeranno nuovi posti no, di lavoro allora. potranno in qualche modo agevolare da parte allora di fermo. investitori e estero ci vuole investitore tempo, estero, qualche ricordo. cosa in più ma ci vogliono politiche industriali in questo paese anche in questo paese ah, 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 appunto loro ah, ah, infatti l'ha detto il lavoro se non si governo non presenta un piano industriale per questo Paese. Però l'ha promesso. Cioè, ha eh, ha promesso talmente a eh, ora 5 mila giorni. No, no, no. Eh, eh, vabbè, questa cosa delle promesse, promesse però mettiamoci i puntini sulle i, le riforme. Sì, ma le riforme no, costituzionali che non puoi sappiamo dai, che non possono mese, essere fatte no, perché non abbiamo lo statuto Albertino nella nostra Costituzione bisogna che ci siano più votazioni seguite da me. Abbiamo tante idee, poche idee e anche troppo confuse. Noi anche come Italia dei Valori abbiamo dato credito a Matteo Renzi, ma credo come tanti italiani che hanno visto un elemento di novità oltre alla, alla, a essere molto giovane rispetto ai precedenti Beh, questo... ma anche eh, la possibilità di vedere qualcosa di meglio eh, eh, diciamo che però effettivamente stanno passando i giorni su giorni e settimane su settimane e non <coughs> si vede quagliare perché ti faccio l'esempio io mi ricordo una, una delle piccole cose che la gente sente no? perché sa eh, Matteo Renzi sa sicuramente fare comunicazione questo è in dubbio perché lo sa fare perché lo sa fare bene avrà imparato da qualcuno però la, lo sa fare bene di suo eh, ti ricordi che è stato lanciato la questione dell'omicidio stradale noi, certo. lo, noi ne avevamo fatto una battaglia in Parlamento volevamo farne una battaglia perché non è più accettabile che ci siano i, gli ubriachi quelli che si ubriacano poi prendono la macchina ammazzano la gente per strada e tanto poi vengono fuori ogni sei mesi o non hanno neanche la condanna perché su, era, cioè, non erano, erano incapaci di intendere di volere. Questa cosa qua è una, io sto dicendo questa per fare un esempio, piccola cosa, l'ha detta, e tantissimo ha detto, oh tutti d'accordo, non l'ha fatta. Allora bisogna, bisogna che Renzi cominci a tradurre veramente in pratica quello che dice. Ha detto eh, la cosa sulla riforma della pubblica amministrazione, parliamoci chiaro, io vengo dalla pubblica amministrazione, sono un funzionario pubblico quando non faccio politica e molto probabilmente ci tornerò se non verrò rieletto in, in Consiglio regionale, eh, senza, senza, senza tanti problemi, anzi benedicendo il fatto che io ho un posto di lavoro, tanto certo. per essere chiari, però da, da persona che lavora nella pubblica amministrazione, io sento anche molti colleghi che dicono ma cosa è sta, sto, sto, sta riforma che ha fatto? Ma dove sta? Ma dove si, è palpabile? Cosa c'è? È stato invece fatto, è una cosa che forse si dice poco, c'è stato un demansionamento delle persone, cioè ci sono eh, delle cose nella riforma della pubblica amministrazione che vanno in un peggioramento della, della, della pubblica oh. amministrazione, non in un miglioramento, perché se tu dici che una persona che ha determinati compiti deve fare anche quelli di livello inferiore per cui, per carità di Dio eh, attenzione, io, a me se mi danno da fare faccio anche l'uscere nessun problema, è un mestiere onestissimo, però permettimi c'è una differenza tra un funzionario che gestisce un dirigente che gestisce eh, milioni di euro, bene però non male come fanno tanti e, e, poi, e poi invece deve fare funzionare perché l'uscere perché glielo dice la riforma cioè c'è il demansionamento invece del mm. premio per lavorare meglio e poi scusami la cosa più importante perché stasera qualcosa me lo farai dire eh, ecco, me lo farai dire la, 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 la burocratizzazione di questa amministrazione che tu sai crea problemi alle nostre imprese crea problemi ai nostri cittadini crea problemi ai nostri cittadini 
e io devo raccontare una storia che mi è successa a me ma se succedeva un altro che non ha la mia esperienza in amministrazione io credo che sarebbe andato Era come perso. fanno in America sì. allora. qualche volta tirano fuori il mitra e vanno a sparare dentro in una, in una pubblica amministrazione lo dico Campanella. perché è qualcosa di vergognoso la burocratizzazione che abbiamo in Italia. Ma non si vuole anche pensare che il, che il pubblico sia, diventi una casta? Assolutamente eh? no, sono perfettamente d'accordo con lei. La crisi è per tutti e tutti si devono rimboccare. Sono male. perfettamente d'accordo con lei. Da 40 a 2 i contratti, da 40 a 2 e che cosa, su che Ma cosa si deve credo, intervenire per quanto riguarda gli ammortizzatori? Eh, credo sia impossibile, ecco, sul fatto ammortizzatore eh, bisognerebbe che fosse portato parificato a tutti. Perciò l'ammortizzatore l'abbiamo chiuso. Poi le dure per tutti uguali. Certo. Un ammortizzatore cioè, cosa vuol dire per tutti uguali? Per tutti per deve essere un ammortizzatore universale che abbia lo stesso beneficio eh. e non certo. ci siano lavoratori Differenza. A, B e C. Bravo. Perché adesso. Come? Quindi partite IVA, intendiamoci, tutti uguali, devono essere tutti uguali. E questo perché... cos'è? Reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza? Eh, chiamiamolo, chiamiamolo così. Così. Eh, sì, questo sì, sarebbe. Sì. Però questo ci dà anche la possibilità di non avere queste differenze. Sì. Perché Oggi io che sono in un'azienda sì. un sotto i 15 dipendenti devo avere anche il limite per trovare lavoro dopo esatto. perché se sono nell'industria o la mobilità e se un'azienda esatto. cerca magari cercasse okay, mi può prendere a degli sgravi e io che sono del laboratorio non porto nessuno niente non porto non porto fra virgolette una dote chiamiamola così mm -hmm. cioè a me non mi prenderà più nessuno poi adesso sappiamo che le aziende ti mandano a casa quando sei sulla soglia dei 50 anni Ok, perché c'è anche questo, dove mandiamo sta gente qua? Anche con la riforma delle pensioni che se non ricordo male serviva e qualcuno diceva in questo caso che serviva a creare occupazione, a me non sembra la peggiorata e credo che l'abbia peggiorata di tantissimo perché non riescono ad entrare i giovani e non vanno fuori nemmeno le persone come facevamo prima che riuscivamo con l'ammortizzatore a agganciarle alla pensione e avevamo uno spazio per il lavoratore giovane eh, che entrasse. Il Berlusconi che è questo? Perciò dico, no, no, no. Cioè, no, no. il problema no. adesso è una riforma, fra virgolette, del lavoro che tenga conto di questo, ma non per far uscire le persone, che crei anche il lavoro, il perché problema. alla fine a noi ci serve questo, ma nello stesso momento abbiamo il problema dall'altra parte. Sì, però infatti, il come sai bene, il gover i governi precedenti avevano proprio per affrontare questo tema, avevano introdotto, anziché fare una riforma, hanno fatto le casse in deroga, per cui sono intervenuti con le risorse da mettere ammortizzatori sociali in quelle categorie che erano sprovviste. Peccato, Andrea, che, che non ci sono i soldi. Non l'hanno rifiutato, non ci sono più i soldi. Allora, cioè... Peccato che la, la ministra Fornero, di cui lei ha pianto, ma noi non rimpiangiamo di averla vista, veramente ci, ci, ci dispiace che, che, che abbiamo vista comparire il ministro, non che se ne sia andata in quel malo sì, modo. Cioè, questa che veramente noi non rimpiangiamo, cioè, quella, quella pessima figura di ministro che ha rovinato molti lavoratori eh, italiani. Eh, anche su quello che sta dicendo. Questa signora ha fatto la riforma dicendo basta ammortizzatori, adesso introduciamo appunto la, il, la, la, la flex security perché facciamo andiamo incontro a questa operazione peccato che non ha detto con quali risorse la trovi e non ha detto oggi appunto chi perde il lavoro che non abbiamo più i soldi non per quelli in extra quelli in derro che non abbiamo più i soldi che li mettevano poi con le regioni eccetera certo. che vanno date le regioni la contrattazione ma neanche quelle ordinarie ma perché appunto siamo di... senza allora per questo Andrea c'è un problema vero in questo paese che bisogna smetterla di parlare che il problema è quello della semplificazione perché bisogna eliminare una camera perché bisogna eliminare le province bisogna eliminare gli enti locali questo non produce niente nel immediato neanche nel medio termine, produce confusione, aumento della spesa pubblica e io dico anche un problema di democrazia, però lasciamolo per un momento da parte. Il problema è che bisogna dire che le riforme vanno fatte, le risorse ci sono, c'è un'enorme evasione fiscale, ci sono gente che non paga le tasse, c'è un 10% di italiani che hanno il 50% della ricchezza nel nostro paese, ma Cribbio, sono nome e cognome, vanno lì, li prendi i soldi e li metti sul lavoro, non li metti su altre cavolate. Renzi doveva dire questo, avrebbe avuto il mio applauso. De Bentino non si sarebbe l'altro la presidente, ma dai, non sarebbe l'altro la presidente, 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 non sarebbe l'altro la presidente,
prima e non sarebbe l'altra perché lui problema. ce la racconta bene in camicia bianca scamiciato ma chi se ne frega che torni a fare il sindaco sì. non l'abbiamo hai ragione che la Costituzione non ma non è mai esistito in un paese che uno che era sindaco prende e diventa presidente segretario di un partito e poi quando è segretario diventa anche presidente in si contemporanea autonomia. perché ancora si autonomo e non ha neanche abbandonato no. la segreteria è ancora lì cavolacci se non è occupazione del pubblico questo dei partiti è questa cioè Renzi è veramente sta introducendo quello che abbiamo visto all'epoca peggiore della nostra Repubblica Michelano, Michelano, eh, io no, non credo questo penso anzi che questa effettivamente la figura di Renzi stia dando per fortuna un po' di speranza a questo paese però ognuno allora, la pensa la come pensa vuole così, devo non dire che di se fa il numero di conta uno legge al neanche il tempo il tempo il tempo il tempo il tempo il tempo il guardate che io vi ho lasciato parlare non è stato facile per me lasciare parlare non è sì, stato facile non è lasciare parlare eh, voi che si parla sempre noi non siamo zitti quindi è successo io, io ho lasciato parlare scusate Michelangelo scusa, 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 scusa Andrea ma come mai per esempio Renzi non ha abolito nemmeno le pensioni d'oro ma lo dice guardate può fare tutto adesso può fare lui ha scelto di fare delle cose guardate che potevate farlo anche voi ma se parliamo così sì bene allora eh, sul fatto delle riforme allora eh, anche il fatto che il senato non diventi più elettivo siamo sicuri che non creerà nuovi posti di lavoro però è vero che credo Togli che i cittadini democrazia. si aspettano questo che eh? ognuno faccia la propria parte cioè vogliono dei segnali forti no, dalla politica perché se no Andrea, io che sono consigliere che devo diventare anche senatore e faccio due fare le cose no. tutto qua no. quindi, quindi senatori, la riforma del senato allora. non è perché no. in questo modo dal giorno dopo ci sono 300.000 posti di lavoro scusami. altrimenti non si allora, possono fare tante riforme allora la provincia la provincia di Venezia costava meno di un caffè al giorno e io ero assessore di bilancio ma il caffè fa male meno di un caffè al giorno ci hanno cancellato li hanno cancellati perché non c'ero più quando è stata cancellata per una questione mediatica e ribadisco un Demagogica. concetto in un contesto di deflazione in un contesto in cui dobbiamo affrontare il fiscal, fiscal compact e in un contesto in cui il debito pubblico cresce di un miliardo di euro al giorno mi spiegate vorrei capire qualcuno di voi o delle, degli telespettatori o degli scienziati che stanno a Roma come si esce da questo buco perché tutto quello che è stato detto stasera manca di un aggettivo italiano. Il problema è italiano, la pubblica amministrazione è italiana e, beh, siamo in e la burocrazia <ride> vale il 2% del PIL. La provincia di Venezia è Veneta, se vuoi, però dire, cioè, qua siamo. la burocrazia pesa il 2% del PIL. Vogliamo la togliere la burocrazia? È... Sarebbe già un 2% in più. Ma la burocrazia, voi sapete bene, alimenta sì, un tutto un che bisogna specificare. Chiamiamo la pubblica amministrazione, chiamiamo pubblico in senso lato, anche privato, per carità, perché la burocrazia è fatta anche di cose private, no? Allora, vogliamo ammodernare questo Paese? Se vogliamo, scusate, se vogliamo che resista, altrimenti fallisce, sta fallendo. L'Italia è fallita e non se ne sono accorti. Episodi. Dobbiamo no. fermarci. Allora, meno di un minuto, no. pubblicità. Eh, cosa dicono qui? Parlare di un'Italia, una indivisibile, è un vergognoso retaggio nazionalista e fascista addirittura. Viva la libertà dei popoli, Maso Conegliano. Allora, ci fermiamo, meno di un minuto, poi ripartiamo. Abbiamo il racconto di Gennaro Parola le chiedo di essere sì, sono stringato è vero che uno bandiera bianca ma è un sorriso, si è reso, è un sorriso amaro si è reso la burocrazia amaro. poi anche la questione dei migrati tra ma poco ne parleremo unica, eh. con le parole, con le parole eh, del prefetto di Venezia i nuovi arrivi e la possibilità di requisire anche edifici pubblici tra poco